তুই যে আমার সঙ্গে আসছিস আমার খুব ভালো লাগছে মাঝে মাঝে খুব একা লাগে আমার সঙ্গে কি আছে জানিস পদ্ম নীল পদ্ম পাঁচটা নীল পদ্ম নিয়ে ঘুরছি কি অপূর্ব পদ্ম কাউকে দিতে পারছি না দেয়া সম্ভব নয় হিমুরা কাউকে নীল পদ্ম দিতে পারে না চৈত্রের রোদ বাড়ছে রোদটাকে আমি জোসনা বানানোর চেষ্টা করছি বানানো খুব সহজ শুধু ভাবতে হবে আজ গৃহত্যাগী জোসনা উঠেছে চারদিকে থই থই করছে জোসনা ভাবতে ভাবতেই একসময় রোদটাকে জোসনার মতো মনে হতে থাকবে আজ অনেক চেষ্টা করেও তা পারছি না ক্লান্তিহীন হাঁটা হেঁটেই যাচ্ছি হেঁটেই যাচ্ছি আপনারা নিশ্চয়ই এতক্ষণে বুঝে গেছেন হিমু উপন্যাসের একটি অংশ পড়ছিলাম বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় উপন্যাসিক হুমায়ুন আহমেদের সবচেয়ে জনপ্রিয় উপন্যাস সমগ্র বা সিরিজ হিমু এবং সম্ভবত সবচেয়ে আলোচিত সবচেয়ে জনপ্রিয় চরিত্র হিমু আমার হিমু পড়তে পড়তে প্রায়শই মনে হয় যে হুমায়ুন আহমেদ তার নিজের চরিত্রের অনেক কিছু হিমুর মধ্যে আরোপ করেছেন হিমুর মধ্যে ধারণ করার চেষ্টা করেছেন আমি একটু শাওনের কাছে জানতে চাবো এই বিষয়ে যে আপনার কি মনে হয় আমার যখন পাঠক হিসেবে আমি যখন একটা হিমু পড়ি বা হুমায়ুন আহমেদের সাথে পরিচয়ের আগে যখন হিমু পড়তাম তখন আমার কাছে এরকম মনে হতো যে হুমায়ুন আহমেদ এবং হিমু দুজন মনে হয় একদম একই মানুষ উনি বোধ হয় নিজের কথাগুলোই বলছেন কিন্তু পরবর্তীতে আমি যখন হুমায়ুন আহমেদকে হিমু লেখার সময় দেখেছি এক একটা হিমু লেখার পর হিমু পড়তে গিয়ে ছাপানোর আগে পড়তে গিয়ে যখন আমি কিছু সময় প্রশ্নও করেছি তখন আমি আরও অনেকগুলো ব্যাপার আমি বুঝতে পেরেছি হুমায়ুন আহমেদের উত্তর থেকে বা বিভিন্ন গল্প থেকে সেটা হচ্ছে হুমায়ুন আহমেদের মধ্যে হিমুর অনেকগুলো ব্যাপার আছে বা আমি বল এটাকে একটু ঘুরিয়ে বলতে চাই যদি হিমুর মধ্যে হুমায়ুন আহমেদের অনেক ব্যাপার উনি ঢুকিয়ে দিয়েছেন কিন্তু একটা বেসিক জায়গায় হিমুর সাথে হুমায়ুন আহমেদের একটা বড় পার্থক্য ছিল সেটা হচ্ছে হিমুর মধ্যে একটা হিমুর চরিত্রের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল হিমু ভালোবাসাকে ইগনোর করতে পারত হিমু সংসার জীবনকে ইগনোর করতে পারত হিমুর কোনো পিছু টান ছিল না কারো ভালোবাসা বা কারো আবেগকে ইগনোর করা মানুষ হুমায়ুন আহমেদের পক্ষে কখনোই সম্ভব ছিল না এই একটি জায়গায় আমি হুমায়ুন আহমেদ এবং হিমুকে আলাদা করি হিমুর এই একটি চরিত্রের এই একটি অংশ হুমায়ুন আহমেদের সাথে মিল খায় না কিন্তু এছাড়া হুমায়ুন আহমেদ যা বলতে চেয়েছেন বিভিন্ন সময়ে অনেকখানি হিমুর মধ্যে দিয়ে বলানোর চেষ্টা করেছেন হিমুকে দিয়ে বলিয়েছেন আমার মনে পড়ছে একটি উপন্যাসে যে মারিয়ার প্রতি হিমু কিঞ্চিৎ দুর্বল হয়েছিল এবং হিমুর একবার মনে হয়েছে যে মহাপুরুষ হওয়ার দরকার কি হিমুর হাতে কয়েকটি নীল পদ্ম এবং আমার মনে হয় যে এইখানে হুমায়ুনের অন্তর্গত বিষয়টা বের হয়ে এসছে হিমুর মাধ্যমে কিছুটা হলেও হুমায়ুন আহমেদ কিন্তু সবসময় যে ভেবে রাখেন যে আমি এটাই করব তা কিন্তু না কলমের টানে যখন একটা জিনিস চলে আসে এবং হুমায়ুন আহমেদের যখন ভালো লাগে লাগতো যখন পড়তে উনি সেটা করতেন আমার মনে হয় মারিয়ার ক্ষেত্রেও সেই ব্যাপারটা এসছে আমি মাজার ভাইয়ের কাছেও একটু জানতে চাবো আপনি হয়তো হুমায়ুন আহমেদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সহচর ছিলেন এবং আমার জানা মতে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক হিমুর বই আপনি প্রকাশ করেছেন তো আপনার কাছে এটা কি মনে হয় হুমায়ুন আহমেদ এবং হিমুর সম্পর্কটা হিমুর যে ভালোবাসা এবং সংসার গৃহত্যাগ করা সংসারের প্রতি তার একটা যে উদাসীনতা এই এই দুটো জায়গাকে বাদ দিলে হিমুর যে চালচলন হিমুর যে অ্যাক্টিভিটিস এগুলো কিন্তু সম্পূর্ণ হুমায়ুন আহমেদ এই যে কিছুক্ষণ আগে আপনি যে উপন্যাসটির একটা অংশ পাঠ করছিলেন হিমুর হাতে কয়েকটি নীল পদ্ম সেখানে আবার কিন্তু এমন কিছু বিষয় আছে যেগুলো আমাদের সমাজ বাস্তবতা চিত্র তুলে ধরেছে আমাদের সমাজের অনেক সূক্ষ্ম জিনিসকে উনি খুব সুন্দরভাবে হিমুর মাধ্যমে কিন্তু নিয়ে আসছেন এই মুহূর্তে আমাদের যে রাজনৈতিক অবস্থা চলছে আমাদের দেশে হ্যাঁ এই অংশটুকু যদি আপনি একটু বলেন সম্ভবত কথাটা এরকম আছে যে নিম্ন শ্রেণীর মানুষও মানুষের ভাষা বুঝতে পারে কিন্তু আমাদের উচ্চ শ্রেণীর মানুষ হয়তো আমাদের ভাষাটা বুঝছে না শেখ হাসিনা কি বলছে সেটা খালেদা জিয়া বুঝতে পারছেন না খালেদা জিয়া কি বলছেন সেটা শেখ হাসিনা বুঝতে পারছেন না সারা দেশের মানুষ কি বলছে সেটাও তারা বুঝতে পারছে না আর তা 
তারা কি যে বলছে সেটা আসলে আমরা বুঝতে পারছি না মানে আমাদের সমাজ বাস্তবতার আমাদের সমাজের অসঙ্গতিগুলো আমার মনে হয় যে হিমুর রচনাগুলোতে যেভাবে এসেছে এরকম হুমায়ুন আহমেদের আর কোনো বইতে সেভাবে আসে আসেনি এই হিমুর হাতে কয়েকটি নীলপদ্মের কথা যেমন একটু আগে মাঝার ভাই বলছিলেন আমাদের দেশে যে কলেজের টিচারের একটা বিষয় পরিমল ওই বিষয়টাও কিন্তু খুব মানে চমৎকারভাবে তুলে এনেছেন হুমায়ুন আহমেদ মানে যা যেটা একটা সাধারণ মানুষ বলতে ভয় পায় হিমু কখনো সেটা বলতে ভয় পায় না এই যে স্যাটা হিমুকে দিয়ে স্যাটারের মাধ্যমে উনি যে বাস্তবতাগুলো তুলে নিয়ে আসছেন আমি মনে করি যে এইটা অনেক বড় একটা বিষয় আপনি তো আসলে বাংলা সাহিত্য এবং বাইরের সাহিত্যের অনেক বিষয় নিয়ে আপনার পড়াশোনা আপনি গবেষণাও করছেন এই বিষয়ে হিমু চরিত্র হিসেবে একজন হিমু বিদেশি অন্যান্য সাহিত্যের আরও অনেক বিখ্যাত চরিত্র আছে হিমু কোথায় হিমুর স্থানটা কোথায় বলে আপনি মনে করেন অ্যালবার কামুর আউটসাইডার আমার খুব প্রিয় একটি উপন্যাস আপনারা নিশ্চয়ই পড়েছেন সেখানে যেমন আমরা দেখি নায়ককে যে সমাজ থেকে এক অর্থে প্রচলিত সমাজের সঙ্গে সে খাপ খাওয়াতে পারছে না তার মা মারা গেছে তার জীবনে নানান ঘটনা ঘটছে কিন্তু ঠিক যেভাবে রিয়েক্টগুলো করা দরকার সেইভাবে প্রতিক্রিয়াগুলো সে করছে না একটু ভিন্নভাবে প্রতিক্রিয়াগুলো আসছে একইভাবে দেখ সত্যজিৎ রায়ের আগন্তুক চলচ্চিত্রে যে চরিত্রটি মনমোহন সম্ভবত নাম না উৎপল দত্ত যেটি করেছেন সেও হঠাৎ করে বাইরে থেকে দেশে এসে ঠিক মেলাতে পারছে না তা আমাকে হিমু হিমুকে আমার কাছে অনেকটা এরকম আগন্তুক বা আউটসাইডার মনে হয় এই যে আগন্তুকের কথা বলছি আমি আউটসাইডার কথা বলছি আপনি খেয়াল করুন যে হিমু একমাত্র চরিত্র হিমুকে একটি তরুণ তা আমাদের দেশে একটা তরুণ কি চায় সে একটা ভালো চাকরি চায় একটা কর্পোরেট জগতে ঢুকতে চায় সে একটা সুন্দর প্রেমিকা বা স্ত্রী চায় সে খ্যাতি বৃত্ত ভালো একটা মোবাইলের জন্য তার টান আছে তো হিমু কিন্তু এই সব আমাদের প্রচলিত ধারণাগুলোর তরুণ সমাজে এর বিরুদ্ধে একটা সরাসরি চ্যালেঞ্জ হিমু এই সব কিছুকে অস্বীকার করে হিমুকে মোবাইল ফোন দিলে হিমুল সেটা ফেলে দেয় বা হারিয়ে ফেলে হিমুকে টাকা দিলে সে সেটা যাকে খুশি তাকে দিয়ে দেয় সে খালি পায়ে হাঁটছে হলুদ পাঞ্জাবি পরে হাঁটছে জ্যোৎস্না দেখতে যাচ্ছে বৃষ্টিতে ভিজছে অসুস্থ হচ্ছে এগুলো করে এই এই তরুণ চরিত্রটির মাধ্যমে কিন্তু যে হিমুর যে মানুষের প্রতি ভালোবাসা মমতা এই জিনিসগুলো কিন্তু প্রত্যেকটি লেখায় উঠে আসছে খুব সুন্দরভাবে মানে হিমুর বয়সে একজন তরুণের কথা যদি ধরি একজন সুন্দর সুন্দরী গার্লফ্রেন্ড বা একজন সুন্দরী স্ত্রী বাবা মা সহ একটা চমৎকার পরিবার একটা ভালো একটা চাকরি একটা ভালো জীবনযাপন করার মতো ভালো যা যা কিছু আসলে আশেপাশে থাকতে পারে কিন্তু আমাদের দেশের তরুণ সমাজ কিন্তু আবার হিমু হতে চায় তারা কিন্তু হিমুর এই যেই কোয়ালিটিগুলো আছে মানে কি একটা অদ্ভুত টান এই তরুণ সমাজের এই হিমুর প্রতি এটা না আমাকে খুব অভিভূত করে অবাক বলবো না আমাকে এতই অভিভূত করে যে তারা আসলে অনেক কিছু ত্যাগ করতে পারে আমি অনেক হিমুকে চিনি যারা হিমুর মতো হতে চায় যারা নিজেকে হিমু মনে করে আমার কাছে মনে হয় শুধু তরুণ না প্রতিটি মানুষের ভিতরেই একটা হিমু বসবাস করে হিমু বলতে যে আমি একদম এক্সাক্টলি এখানে বইতে যেই হিমুর নামটি আছে সেই অর্থে বলছি না হিমুর যে কোয়ালিটিসগুলো আছে কনসেপ্টটা আছে তরুণ বলেন তরুণী বলেন বা মধ্যবয়স্ক বলেন এমন অনেক মধ্যবয়স্ক মানুষ আছে আছেন আমাদের আশেপাশে যাদের মধ্যে আসলে হিমুর যে মানবীয় যে বিষয়গুলো আছে এগুলো কিন্তু আছে আমার কাছে যেটা মনে হয় যে আসলে হিমু একটা প্রতীকি অর্থে একটা চরিত্র যে চরিত্রটা দেশের তরুণ সমাজকে রিপ্রেজেন্ট করতেছে এবং এই হিমুর মাধ্যমেই যে প্রতিবাদটা যে প্রতিবাদী একটা যে বিষয়ে উঠে আসছে যে আমার মনে হয় যেটা যে হিমুর স্রষ্টা যেটা বলতে চেয়েছেন যে আজকে যদি সারা দেশের তরুণ সমাজ যদি জেগে ওঠে তারা যদি সবাই একসাথে এই প্রতিবাদ করার জন্য এগিয়ে আসে তাহলে কিন্তু আমাদের সমাজের অনেক অসঙ্গতিগুলো দূর হবে এবং অনেক অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হবে হিমুর সমগ্র প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় যেটা উনি লিখেছেন যে যখনই আমার মন খারাপ হয় আমি তখন আমি হিমু লিখতে বসি এবং হিমু লেখা শেষ হলেই আমার মনটা ভালো হয়ে যায় কারণ হচ্ছে যে উনি ওই যে একটা কথায় বারবার আসছে যে উনি যেটা বলতেন যে আমি 
অনেক কিছু খুব সাবলীলভাবে সহজভাবে আমি হিমুর মাধ্যমে বলতে পারি কারণ এটা হিমু বলছে কাজেই এখানে কিছু বলে ছাত্রলীগ ছাত্র দল থেকে শুরু করে কোন বিষয়টা হিমুর মাধ্যমে আসেনি হ্যাঁ মাজার ব্যবসা কোন বিষয়টা হিমুর মাধ্যমে মাজার ব্যবসা সৈরাচার সরকার সব সব বিষয়ই কিন্তু এসেছে ইভেন আমাদের বিচার ব্যবস্থা সেটাও কিন্তু হিমুর মাধ্যমে আসছে তাহলে আপনাদের দুজনের কাছেই আমার প্রশ্ন এটা এটা আপনাদের যেমন একটা ক্ষোভের জায়গা থেকে বললেন আমারও ব্যক্তিগতভাবে এটা একটা ক্ষোভ আছে যে যে বললেন যে হিমু অনেক হালকা ভাবে নেওয়া হয় এটার কারণ কি মনে হয় আপনাদের কাছে আসলে ঠিক কি মানে যারা এই সমালোচনা করেন তারা এই বইগুলো ঠিক মতো পড়েননি এই বইগুলো যদি পড়া হয় এগুলো নিয়ে যদি বিশ্লেষণ করা হয় এগুলো নিয়ে যদি গবেষণা করা হয় যে আসলে হিমুর মাধ্যমে হুমায়ুন আহমেদ কি বলতে চেয়েছেন হুমায়ুন আহমেদ আর একটি জনপ্রিয় চরিত্র মিসির আলীর মাধ্যমে উনি কি বলতে চেয়েছেন কি বোঝাতে চেয়েছেন কিন্তু কেউ কিন্তু এরকম বলতে পারবে না যে হিমুর মাধ্যমে কোনো একটা খারাপ জিনিস শেখানো হয়েছে সমাজকে হ্যাঁ কি বলতে চেয়েছেন সবগুলোতেই কিন্তু যদি আসলেই সবগুলো বই পড়া হয় আসলেই যদি হিমু হুমায়ুন আহমেদের হিমু চরিত্রটাকে নিয়ে যদি গবেষণা করা হয় এই যে আপনি যেমন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে হুমায়ুন আহমেদের ছোট গল্প নিয়ে আপনি গবেষণা করছেন একই রকমভাবে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন করছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন করছে ভবিষ্যতে আমার ধারণা হুমায়ুন আহমেদের সাহিত্যকর্ম নিয়ে কাজগুলো আরও বেশি মাত্রায় হবে হিমু নিয়ে হবে মিসির আলী নিয়ে হবে শুভ্র নিয়ে হবে একই সাথে হুমায়ুন আহমেদ যে মেজর ওয়ার্কস যেগুলো আর কি যেটা হুমায়ুন আহমেদ তার মৃত্যুর আগে চিকিৎসাকালীন সময়ে নিউ ইয়র্কে বসে আমি ওনার একটা সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম সেখানে উনি বলেছিলেন যে ওনার মেজর কাজ বলতে যেটা বোঝায় সেটা হচ্ছে মধ্যাহ্ন জ্যোৎস্না জনের গল্প কে কথা কয় মাতাল হওয়া বাদশা নামদার হ্যাঁ যেমন এই যে হুমায়ুন আহমেদের অটিজম নিয়ে যে লেখা একটা বড় ক্যানভাসে লেখা কে কথা কয় তো আসলে হচ্ছে কি উনি এই বৃহৎ ক্যানভাসের লেখাগুলো কিন্তু উনি মাত্র শুরু করেছিলেন দেয়াল শুরু করেছিলেন শেষ করতে পারেননি অসম্পূর্ণ অবস্থায় দেয়াল প্রকাশিত হয়েছে তো আমরা আসলে আরও অনেক কিছু পেতে পারতাম বাংলা সাহিত্য হুমায়ুন আহমেদের মাধ্যমে আরও অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারতো বলে আমার মনে হয় বিশ্বের কোথাও কি কোনো সাহিত্যে কি এরকম নজির আছে আজ আজকে বাংলাদেশের তরুণ সমাজের একটা দল একটা অংশ একটা বড় অংশ যেমন হিমু হতে চায় বা তারা নিজেদেরকে হিমু ভাবে হিমুর সাথে রিলেট করে তারা হলুদ পাঞ্জাবি পরে রাস্তায় বেরোয় তারা হিমুর হিমু দল গঠন করে আমি হিমুকে নিয়ে একটা উন্মাদনা উন্মাদনা বা হিমু পরিবহন বলে একটা নতুন হয়েছে যারা হিমুর হুমায়ুন আহমেদের জন্মদিন পালন করছে এরকম কি কোনো চরিত্রের জন্য এরকম আবেগ এরকম আকুলতা কি আসলে আর কোথাও আছে সেই অর্থে আমার সীমিত পঠন পাঠনে সেই রকম এত বড় আকারে নেই যেমন আপনি জানেন যে এক সময় শরৎচন্দ্রের দেবদাস অনেক তরুণ নিজেকে দেবদাস ভাবত কিন্তু হিমু যেই অর্থে একটা গণ জোয়ারের মতো সৃষ্টি করেছে এবং এটা আসলে হুমায়ুন আহমেদ তো আসলে চরিত্রের জাদুকর তো আমরা দেখেছি এর আগে যে তার একটি নাটকের চরিত্রের জন্য ফাঁসি হবে কি হবে না সেই নিয়ে আন্দোলন হয়েছে মিছিল হয়েছে মিছিল হয়েছে এবং টুনি মারা যাবে কিনা টুনি মারা যাবে কিনা এইসব দিন রাত্রি ঠিক তেমনি হিমুকে নিয়ে আপনি নিশ্চয়ই সাক্ষী আছেন আমি হিমুর বাবার কথামালা বইতে পড়েছি হুমায়ুন আহমেদকে অনেককে অনেক চিঠি দিয়েছেন অনেক বাবারা চিঠি দিয়েছেন যে আমার ছেলে হিমু হতে চায় আপনি ওকে একটু বোঝান ওকে মানা করেন কাজে এইরকম গণভাবে ব্যাপক আকারে একটি চরিত্র আইকন হয়ে যাওয়া বিশেষ করে তরুণ সমাজের ক্ষেত্রে এটি সত্যিই কিন্তু নেই ব্যাপারটা হয়তো বা এই কারণে যে হিমু আসলে আমাদের সমাজ থেকেই উঠে এসেছে হিমুকে আমরা সেই সব কর্মকাণ্ডই করতে দেখি যেটা আসলে আমাদের পক্ষে করা সম্ভব এবং সেই কর্মকাণ্ডগুলো আমরা করছি প্রতিনিয়ত করছি হ্যাঁ আমাদের পক্ষে চাইলেই কিন্তু নিজের যেই খাবারটা আছে হিমুর যেটা ছিল যে হিমুর পকেটে হয়তো বা পাঁচশো টাকাই আছে এই পুরো টাকাটি হিমু একজনের হাতে তুলে দিতে পারছে যেটা আসলে চাইলে আমরাও পারি যেই কারণে মনে হয় যে আমার আমরা অনেক বেশি রিলেট করতে পারি নিজেকে হিমুর সাথে আমরা চাইলেই মাসুদ জানার মতো করতে পারি না মানে কার্যক্রমগুলো অ্যাক্টিভিটিগুলো এবং এই এটা মাজার ভাই খুব ভালো বলতে পারবে কারণ হিমুকে নিয়ে মানে একটি বইয়ের চরিত্র তো তাকে একদম সরাসরি বিভিন্ন ইভেন্টে নিয়ে আসা অ্যাক্টিভিটিতে নিয়ে আসা আমার জানা মতে আপনি অনেকগুলো কাজ হ্যাঁ এটা আমরা আসলে প্রথম করি দুই হাজার ছয় দুই হাজার ছয়ে প্রকাশিত হয় হলুদ হিমু কালো র্যাব তো ওইবার আমার হিমুর বিয়েতে প্রথম না প্রথম হচ্ছে হলুদ হিমু কালো র্যাব তো এটা নিয়ে